ความเชื่อเป็นแรงขับหนึ่งนะครับที่ทําให้คนตัดสินใจนะครับมนุษย์เราเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าแล้วก็เชื่อในเรื่องนี้มาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้รูปแบบความเชื่อและการยึดเหนี่ยวจะเปลี่ยนไปเราเคยเชื่อว่าโลกแบนถูกไหมฮะจนกระทั่ง300กว่าปีที่แล้วนิโคลัสโคลัมบัสบอกว่าจริงๆโลกไม่ได้แบนแต่เชื่อไหมฮะวันนี้ยังมีกลุ่มคนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและยังเชื่อว่าโลกแบนอยู่เลยแล้วก็ไม่กล้าที่จะออกไปไกลๆเพราะกลัวจะตกขอบโลกความเชื่อบางอย่างไม่จำเป็นต้องพิสูจน์นะฮะความเชื่อบางอย่างแต่มันมีผลมหาศาลต่อพื้นที่พื้นที่หนึ่งนี่คือภาพของจังหวัดแห่งหนึ่งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลเขามาดูอะไรครับเขามาดูบ้างไฟพญานาคมีคนพยายามพิสูจน์หาคําตอบครับแต่นั้นไม่สําคัญเท่ากับทุกวันนี้ความเชื่อนี้ทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนี้หมุนเวียนทุกปีนี่เป็นภาพเหตุการณ์หนึ่งในวัดร้างนะครับเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเรานะฮะเมื่อเจอน้ําสีชมพูครับชาวบ้านก็เอาน้ํานี้ไปดื่มเพราะมั่นใจว่ารักษาโรคได้แล้วคอนเฟิร์มโดยร่างทรงเกจิชื่อดังอีกต่างหากวันถัดไปสารสุขเข้ามาตรวจบอกว่าเนี่ยม,มีแบคทีเรียที่ไม่ดีต่อร่างกายแต่วันที่เข้าไปปิดบ่อน้ําหมดเกลี้ยงเลยนะฮะเพราะว่ายังมีชาวบ้านที่เชื่อแล้วเก็บน้ํากลับไปถึงดื่มไม่ได้ก็ไปตั้งไว้ที่บ้านเป็นมงคลพลังแห่งความเชื่อมหาศาลมากภาพนี้ครับใครจะไปคิดครับว่าเมื่อปีก่อน 2,000 คนมีพลังแห่งความเชื่อว่าจะไปประเทศญี่ปุ่นได้ในราคาที่ถูกมากเห็นไหมครับว่าความเชื่อเนี่ยเป็นแรงขับที่ไม่จําเป็นต้องตัดสินใจบนเหตุและผลและความเชื่อเมื่อเชื่อพร้อมๆกันแล้วมันมีพลังมหาศาลผมเคารพทุกความเชื่อไม่ได้ต้องการจะวิจารณ์ความเชื่อใดอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจครับแรงขับสําคัญคือความหลงไหลครับเพื่อนผมส่งภาพนี้มาให้ดูเมื่อสัปดาห์ก่อนเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ครับห้าสินค้าแห่งหนึ่งครับเขามารอดูวงเกิดกุ๊ปวงหนึ่งที่ดังมากตอนนี้ฮะตั้งแต่ห้างนี้ตั้งมาผมว่านี่ดังเป็นวันที่คนเยอะที่สุดแต่สิ่งที่มันแสดงความหลงไหลสะใจที่สุดท่านดูภาพสองคนนี้ฮะนี่เป็นพลังของความหลงไหลที่ผมว่ามันมีพลังมากภาษาญี่ปุ่นนะฮะเขาเรียกว่าโอตะคุนะฮะเมืองไทยเรียกโอตะนะฮะแล้วผมก็สารภาพว่าผมก็เป็นโอตะคนหนึ่งนะฮะมีความหลงไหลเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้หลงไหลวงนี้นะฮะภรรยาหัวเราะเลยนะฮะไม่ได้วงหลงไหลวงนี้นะฮะผมหลงไหลการ์ตูนครับการ์ตูนญี่ปุ่นผมเริ่มเล่นฟุตบอลเพราะกัปตันซูเปอร์สะครับแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมพยายามจะฉีกขาให้สูงที่สุดเพื่อเตะบอลไดฟ์ชูทะลุตะข่ายได้นะฮะใครเป็นเด็กในยุคผมจะต้องทราบดีแต่เอาดีไม่ได้ครับกายสภาพไม่เอื้อในการเล่นบอลน,นะฮะผมเปลี่ยนมาเล่นกีฬาบาสเกตบอลฮะอันนี้พอไปได้จนกระทั่งเป็นนักกีฬาบาสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากสแลมดังกระตูนเรื่องนี้ผมมีช่วงชีวิตวัยรุ่นนะครับจากการหลงไหลในไมดะไทยซันฮะจอมเกบูผมเห็นหน้าหลายท่านในที่นี้ที่อยู่ในวัยเดียวกับผมนะท่านพยักหน้านะฮะอีกความหลงไหลหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องมีช่วงชีวิตที่ผ่านเครื่องเกมเครื่องนี้ถูกไหมฮะแฟมิคอมนี่คือสุดยอดในความทรงจํานะฮะแล้วถ้าพูดถึงแฟมิคอมต้องพูดถึงเกมอะไรครับคอนทราจําสูตรได้ไหมฮะบนบนล่างซ้ายขวาซ้ายขวา BA สิกสตาร์ทสาชีวิตเอาไปเลยตายกันเป็นเบือนะฮะแล้วก็เล่นต่อได้อีกเกมหนึ่งครับทุกเพศทุกวัยเล่นได้หมดมาริโอสามถูกไหมฮะตื้อดึงตื้อดึงตึงเนี่ยนี่เสียงเพลงนี้ขึ้นมามาริโอสาเป็นเกมที่คนเล่นเยอะมากแล้วก็ราคาคงตัวสูงมากความหลงไหลในเกมการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยผลักดันให้ป้าป้าผมเนี่ยให้ผมเปิดร้านเกมเนี่ยผมอายุสิขวบนะฮะลงทุนให้ผม5้าแสนบาทผมใช้เวลา6เดือนคืนทุนนะฮะผมอยู่ไหนครับในภาพนี้เด็กอ้วนที่หน้าบึ้งอยู่นี่คือผมเองนะที่หน้าบึ้งเพราะว่าหลงไหลแล้วโดนลูกค้าแย่งเล่นเกมนะฮะทนไม่ค่อยได้นะฮะความหลงไหลเป็นพลังอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากผมหลงไหลในเกมและการ์ตูนญี่ปุ่นจนกระทั่งเกิดความเชื่อว่าญี่ปุ่นต้องมีอะไรดีกับผมแน่แรงบันดาลใจข้างสําคัญในชีวิตผมเกิดจากการที่ผมอยากที่จะไปอยู่ญี่ปุ่นในที่สุดผมสอบชิงทุนไปเรียนปริญญาเอกผมสอบตก3าครั้งนะฮะผมสอบทุนตก3าี่ครั้งแต่ทุนสุดท้ายที่ผมได้ผมเป็นคนไทยคนเดียวในอาเซียนนะฮะที่ผมได้ทุนหนีไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นที่เหลือเป็นคนต่างชาติหมดเลยผมไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเทคนะครับจริงๆไปเรียนเรื่องนวัตกรรมด้วยนะฮะแต่ต้องสารภาพว่าตอนที่ไปเรียนเนี่ยกะว่
้และยังเป็นประเทศที่มีความสามารถในการปลดปล่อยความอัดอั้นทางทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจคนได้นะฮะผมผมผมไปอยู่แล้วผมก็ศึกษาในหลายๆเรื่องหรือทั้งการเอาเทคโนโลยีไปไปใช้กับชีวิตประจําวันแต่สิ่งหนึ่งที่ที่มันกลับมาสะท้อนผมตลอดเวลาเกือบ4ปีที่ผมอยู่ที่นู่นครับท่านลองเซิร์ชคําว่าเจแปนิสเซนสไตน์นะฮะท่านจะพบสวนหินแห่งนี้ฮะสวนนี้อยู่ที่จังหวัดเกียวโตผมไป3ามรอบแล้วฮะพยายามนั่งมองเขาว่ามีหิน15ก้อนจะไม่สามารถมองเห็นครบ15ก้อนในครั้งเดียวจนกว่าใจท่านจะนิ่งและเข้าถึงวิถีแห่งเซนไปนั่งยังไงก็ไม่เข้าใจนะก็ไม่เข้าใจนะฮะแต่สุดท้ายที่เราพ้นพบอย่างหนึ่งคือญี่ปุ่นทําอะไรเข้าใจถึงแก่นแท้ของสิ่งที่ต้องการวิถีเซนถูกถ่ายทอดมาเรื่องของการดีไซน์ใช่ไหมฮะดูเหมือนเรียบง่ายนะฮะผมถามนักออกแบบออกแบบแบบนี้ยากไหมเขาบอกว่าในความเรียบง่ายคือสิ่งที่ยากที่สุดนะชิงคันเซ็นสำหรับทุกคนคงเป็นรถไฟความเร็วสูงถ้าท่านนั่งจากโตเกียวไปเมืองเกียวโตหรือนาโกย่าเนี่ยท่านคงจะนั่งฝั่งขวาเพราะอะไรฮะเพราะท่านจะเห็นภูเขาไฟฟูจิแต่ชิงคันเซ็นมีความหมายกับผมมากถ้าผมถามว่ามีคนที่ไปทํางานทุกวันเดินทางไปกับวันละสี่ชั่วโมงแปลกใจไหมฮะเฉยๆนะฮะยุงเทพก็สี่ชั่วโมงเชียงใหม่ตอนนี้ก็เกือบสองชั่วโมงนะฮะสโลไลฟ์ของเราแต่ถ้าผมบอกว่าสี่ชั่วโมงนี้เป็นการเดินทางไปกับวันละ 1,400 กิโลเป็นเวลา25ปีท่านคิดว่านี่คือนวัตกรรมทางการใช้ชีวิตไหมครับมีคนที่ให้ทุนผมเนี่ยทำงานที่บริษัทที่ผมได้ทุนมานี่25ปีนะครับวันละ 1,400 กิโลบ้านอยู่นากยาทำงานที่โตเกียวครับและนี่คือเทคโนโลยีผมมีจุดเปลี่ยนของแรงบันดาลใจเลยฮะจากเดิมมาโอตาคุนะฮะตอนนี้ผมมีความเชื่อมากเลยว่าเฮ้ยนวัตกรรมมันสร้างคุณภาพชีวิตจริงๆผมกลับมาเมืองไทยพร้อมความท้าทายครับผมก็ไปหาคนที่ท้าทายร่วมกับผมอีกสองคนนะคนแรกคือเพื่อนผมเองคบกันตั้งแต่อนุบาลปฐมมัธยมตีโทเอกเรียนที่เดียวกันสิ่งเดียวที่ไม่เคยถามคือมึงรักกูไหมนะเพราะเรากลัวคําตอบนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้คบกันต่อไปผมไปเจอคุณมาตินนะผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันซึ่งรักเมืองไทยอาจจะรักเมืองไทยพอๆกับรักประเทศของตัวเองเพราะเขารักภรรยาที่เป็นคนไทยเขามากนะครับเราร่วมปรบมือให้เขาเลยนะฮะนี่โคฟาวเดอร์ขององค์กรเราร่วมกันสร้างองค์กรเล็กๆขึ้นมาครับคือสเต็ปนะครับหน้าที่สําคัญคือเราต้องการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยเอกชนเพราะมีสิ่งงานวิจัยดีๆมากมายในมหาวิทยาลัยเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้นํานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตออกไปสู่ประชาชนได้แต่การจะทําสะพานแห่งนี้มันไม่ยากไม่ง่ายนะครผมถึงต้องไปหาพาร์ทเนอร์เพิ่มไปชวนมาอีก3คนที่หลงเชื่อผมนะฮะแล้วมาท้าทายด้วยกันท่านดูภาพนี้ฮะมีใครเชื่อไหมว่าภาพนี้คืออาจารย์ทั้ง5คนเลยฮะท่านจะนึกว่า2คนฝั่งซ้ายเป็นลูกเรือสายการบินผู้ชายเสื้อเท้าที่อยู่ข้างผมเป็นลูกคนเล็กของเศรษฐีฮ่องกงส่วนคนขวาสุดอาจจะเป็นหัวหน้าแก๊งยากุซ่าที่คุมสาขาที่แถวโอซาก้านะฮะแต่นี่คือภาพที่เราต้องการสื่อสารให้เห็นว่านักวิชาการไม่ได้คร่ำครึนะนักวิชาการสามารถทําเรื่องของนวัตกรรมซึ่งธุรกิจได้ผมเริ่มต้นในการเป็นสะพานในการทํางานวิจัยตัวหนึ่งกับลําไยนะฮะลำไยประดักแห่งชาติอร่อยที่สุดในโลกคือลําไยไทยแต่ท่านเชื่อไหมครับลําไยราคาถูกล้นตลาดเมื่อไหร่ปิดถนนทําลายลําไยรัฐบาลอุดหนุนเงินทําลายลําไยนะฮะแต่ในขณะที่คนจีนครับลำไยภาษาจีนคือหลงเหยียนแปลว่าตามังกรมังกรเป็นสัตว์เทพที่ดีชั้นสูงของประเทศจีนแล้วเราก็ไปสืบพบว่าคนจีนซื้อลำไยอบแห้งจากเมืองไทยอบทั้งเปลือกแกะออกมาเป็นสีดําปีเลยสืบต่อไปไปทําอะไรครับไปทํายาบํารุงไปทําอาหารเสริมนักวิจัยไทยจึงเป็นที่มาของการทํางานวิจัยลำไยสกัดเพราะเราพบว่ากรด3ตัวที่สําคัญต่อร่างกายอะเลจิกแกลิกทานิกต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งอยู่ในเม็ดลำไยเราสามารถทํางานวิจัยจนกระทั่งเป็นงานที่เชื่อมั่นได้แล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชนครับคำถามครับท่านแล้วมันดียังไงฮะกล่องเล็กๆที่ท่านเห็นข้างล่างนี้นะฮะสองร้อยสาสิบซีซีวันนี้ขายขวดละหนึ่งพันสองร้อยบาทครับลำไยที่โลละห้าบาทหล่นล่วงทิ้งเนี่ยวันนี้สองร้อยสามสิบหนึ่งพันสองร้อยบาทนี่คือตัวอย่างหนึ่งฮะเอกชนลงทุนสามร้อยล้านมูลค่าเศรษฐกิจห้าพันหกร้อยล้านอีกโปรดักต์หนึ่งครับข้าวครับปีหนึ่งประเทศไทยทําข้าวยี่สิบล้านตันในนี้ยี่ประมาณสองล้านตันเนี่ยเป็นข้าวคุณค่าทั้งสองกลุ่มนี้พ่าย
โดยปลายสาสารเคมีเทคโนโลยีตัวนี้ผมไปออกรายการเรื่องเราเช้านี้ครับเราทําโรงงานต้นแบบสําเร็จเอกชนทานเฟอร์เทคโนโลยีหน้าผมดีใจมากเพราะบานเต็มจอเลยนะฮะหรือไม่รู้เป็นเพราะกล้องหรือเปล่านะฮะในถ่ายทอดเทคโนโลยีไปเรียบร้อยครับเทคโนโลยีนี้ทําให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจถึง 14,700 ล้านบาทแต่ที่สำคัญคือคนไทยเยาวชนไทยเราทานข้าวที่ไม่ต้องมีสารเคมีเป็นไงฮะผมฟังแล้วผมบอกเฮ้ยความท้าทายตลอด67ปีที่ผ่านมาอิ่มเอมใจพอสมควรสุดท้ายมันสั่นคลอนด้วยผลตำรวจอันหนึ่งครับรายได้ต่อหัวต่อครัวเรือนประชากรของประเทศไทยล่าสุดออกมาคือคนไทยมีรายได้ 26,900 บาทครับน่าตกใจมากครับท่านภาคเหนือจนที่สุดในประเทศไทยครับและตกใจกว่านั้นคือจังหวัดเชียงใหม่ที่ผมอยู่และสร้างนวัตกรรมมากมายจนอันดับรองบุ้ยของประเทศฮะใครจะไปคิดครับแต่ความสั่นคลอนนี้คือความจนรวยไม่สําคัญนะฮะแต่แน่นอนคนมีเงินคุณภาพชีวิตอาจจะตามกับการมีเงินได้แต่เราไม่ทําให้เราท้อนะฮะเรามองหาโอกาสโอกาสครั้งสําคัญในการที่จะแก้ปัญหาก้าวข้ามเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้งบมาณมา500ล้านบาทสร้างอาคารขนาดใหญ่เพื่อจะเป็นสะพานนี้แข็งแกร่งให้เอกชนกับอาจารย์ทํางานร่วมกันเพื่อเอานวัตกรรมไปช่วยคุณภาพชีวิตอาคารนี้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือภาพจริงนะฮะย่าไม่จริงแต่ตัวตึกจริงนะฮะย่ากำลังมานะฮะย่านี้เรนเดอร์ขึ้นมานะฮะอาคารเนี่ยอยู่บนพื้นที่21ไร่นะครับแล้วก็ 20,000 กว่าตารางเมตรมี4อาคารทั้งหมด16ฟลอร์ให้ใช้ตั้งอยู่บนชัยภูมิที่โปรเฟสเซอร์ด้านดินน้ำลมไฟทองจากจีนบอกว่าเป็นชัยภูมิที่ดีที่สุดเพราะด้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นน้ำอันนี้วิทยาศาสตร์ล้วนๆนะฮะที่จอดรถกว่า160กว่าคันข้างบนมีโซลาเซลล์เรียบร้อยแล้วอยู่ในบรรยากาศที่ดีมากในแคมปัสแม่เหียแล้วร่วมกันไม่ใช่แค่มอชอมีอีกเจมหาวิทยาลัยในภาคเหนือร่วมมือกันอาคารสูง4ชั้นแต่มีความสูงเท่าตึก8ชั้นนะฮะเพราะเราต้องการให้ความโล่งโปร่งสบายของการอยู่ร่วมกันและคิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆขึ้นมาอาคารวางตัวแบบกรีนแอนด์ซีรีนได้รางวัลเชียงใหม่ดีไซน์อะวอร์ดนะครับเป็นการดีไซน์มีหลายท่านบอกว่าการดีไซน์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเราหวังแค่ว่าอีก 2,000 ปีมีคนขุดพบอาคารนี้แล้วก็พูดว่ามนุษย์สมัยนั้นคิดแบบนี้ได้ด้วยเหรอนี่คือนี่คือแพชั่นของนักออกแบบเรานะฮะนะท่านดูภาพนะครับมีออดิทอเรียมถึง440ที่นั่งนะครับและยังมีสวนหินแบบเซนนะผมไม่ยามอินสปายบอกว่าเฮ้ยเราต้องเซนสินะฮะแล้วก็เลยมีสวนหินอยู่ที่หน้าออดิทอเรียมนะฮะท่านก็ไปนั่งเฝ้ามองได้นะครับการมีอาคารอย่างเดียวไม่พอครับทีมงานเรารวมรวมความคิดทำยังไงให้อิมแพกมันเกิดขึ้นอย่างแท้จริงสำหรับการทำให้นวัตกรรมครั้งนี้มันสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนได้อย่างแท้จริงเราคิดโมเดล Total Innovation Solution ขึ้นมาคือการเชื่อมต่อทุกอย่างที่เดียวจบครบทุกกระบวนท่านักวิจัยเอกชนมาเจอกันที่นี่ทุกอย่างสามารถทำให้เกิดนวัตกรรมได้ผมพูดไปทั้งหมดท่านคิดว่าวันนี้ผมมาขายตึกแน่เลยท่านต้องบอกว่าโอกาสสำคัญของผมคือคือการการมีตึกครั้งนี้จริงๆโอกาสสำคัญของผมที่มากกว่านั้นคือการที่ผมมายืนบนเวทีนี้นะผมกาลังยืนอยู่บนเวที t e ็ x 2018ต่อหน้าคน 1,000 คนซึ่งเป็นคนที่มีพลังและพร้อมจะขับเคลื่อนอะไรดีๆร่วมกันผมกําลังไลฟ์สตรีมมิ่งมีคนดูผมอีกไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนและที่สําคัญเทปที่ผมพูดวันนี้จะถูกออนไลน์และมีคนดูอีกมากมายนั่นคือโอกาสครั้งสําคัญที่มากไปกว่าอาคารที่มีอยู่ที่วันนี้ถ้าวันนี้สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดทําให้ทุกท่านมีความรู้สึกกระตุ้นแรงขับเรื่องความเชื่อความหลงไหลแรงบันดาลใจแล้วก็ความท้าทายผมอยากให้ท่านลองดูครับเรามาเป็นส่วนหนึ่งไหมครับในการสร้างนวัตกรรมโดยเรามีเป้าหมายเดียวกันครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยผมได้รับการมอบหมายให้พูดเป็นคนแรกนะฮะเพื่อให้เข้ากับทีมปีนี้นิดหน่อยนะฮะก็มาร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่สดใสของเราร่วมกัน Innovation is our common future ขอบคุณมากครับ